உலகின் முக்கிய கேந்திர நிலையத்தில் அமைந்துள்ள அழகிய இலங்கை தீவின் கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் சாய்ந்தமரதூர் அமைந்துள்ளது சுமார் ஆறு தசம் ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்ட சாய்ந்தமரதூரில் பதினேழு கிராம சேவகர் பிரிவுகளும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி முப்பது ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பது பேர் கொண்ட சனத்தொகையையும் பத்தொன்பது ஆயிரத்து முன்னூற்றி ஆறு வாக்காளர்களையும் கொண்டுள்ளது வடக்கு எல்லையாக சாகிரா கல்லூரி வீதியையும் தெற்கு எல்லையாக வாழ்க்கைக்காட்டு வீதியையும் கிழக்கு எல்லையாக அழகிய கடலும் மேற்கு எல்லையாக கரைவாங்கு வயலும் அமைந்துள்ளது அக்காலத்தில் ஜும்மு பள்ளிவாசல் அருகில் மருத மரங்கள் இருந்தபடினால் சாய்ந்த மருது என ஊருக்கு பேரும் உருவானது சாய்ந்த மருதூரில் முஸ்லிம்கள் வாழத் தொடங்கிய காலத்தில் ஊரின் தென்பகுதி காடாக இருந்துள்ளது அக்காட்டுப் பகுதியில் மரங்களை வெட்டி எடுத்து இப்பொழுது பெரிய பள்ளிவாசல் அமைந்திருக்கும் இடத்தில் மரங்களையும் இலுக்குகளையும் கிடுக்குகளையும் கொண்டும் சிறிய பள்ளிவாசல் ஒன்றை தற்காலிகமாக அமைத்துக் கொண்டார்கள் இது முன்னர் ஒகித்தீன் பள்ளிவாசல் என அழைக்கப்பட்டது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் தௌவா பணிக்காக பக்தாத் நகரிலிருந்து ஒகித்தீன் அப்துல் காதர் டெய்லானி அவர்களின் சிசியர் இலங்கை வந்ததாகவும் அவர் அக்கால சிங்கள அரசனின் கஜபாக புதர்வனது தீரான நோயை குணப்படுத்தியதனால் அவருக்கு அந்த அரசன் கரைவாக பரிசாக கொடுத்து அங்கு காணப்பட்ட பள்ளிவாசல்களை முகியத்தீன் பள்ளிவாசல் என அழைக்கப்பட வேண்டும் என கட்டளையிட்டதாகவும் முன்னோர்கள் கூறுகின்றனர் இப்பள்ளிவாசல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொன்னூற்றி ஒராம் ஆண்டளவில் மட்டக்களப்பு கச்சேரியில் அடை அறவீட்டு கணக்காரராக கடமை புரிந்த சதக்கு லப்பை என்பவரினால் பரிபாலிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டில் பிரதம மரக்காயார் மீரா லப்பை போடி வண்ணிகனார் காலத்தில் சுமார் ஆயிரம் பேர் தொடக்கூடிய இடவசதி உள்ள பள்ளிவாசலாக மாற்றம் பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒராம் ஆண்டில் பிரதம மரக்காயார் மூணா ஆனா அப்துல் கஃபூர் காலத்தில் பள்ளிவாசலின் முன்பக்கமாக மண்டபம் ஒன்று அமைத்து முகப்பு வேலைகளும் செய்யப்பட்டு இப்பள்ளிவாசல் பொதுப்பொழிவுடன் விளங்கியது தற்போது பள்ளிவாசல் கட்டடம் சுமார் ஐயாயிரம் பேர் தொடக்கூடிய இடவசதி கொண்ட நவீன இருமாடி கட்டடமாக கட்டுவதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பூர்த்தி செய்யப்பட்டது ஊரின் முக்கிய கேந்திர நிலையமான சாய்ந்தமரது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பள்ளிவாசல் இஸ்லாமிய கட்டட கலைக்கு உரிய அழகிய வெளிப்புறம் மற்றும் உட்புற வடிவமைப்புகளை கொண்டுள்ளது இரு மாடிகளை கொண்ட இப்பள்ளிவாசல் ஊரின் பிரதான வீதியின் மத்தியில் மிக கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கின்றது இலங்கையின் எழுபதாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட புதிய ஆயிரம் ரூபாய் நாணயத்தாளில் சாய்ந்து மனது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பள்ளிவாசலின் நிழற்படம் ஏனைய மூன்று சமயங்களின் நிழற்படங்களோடு வெளியானவை இலங்கையின் வாழ் உள்ள முஸ்லிம்களுக்கும் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம்களுக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்தது இதற்கு நன்றி கூறும் முகமாக சாய்ந்து மனதில் உள்ள பொது அமைப்புகளால் எழுபதாவது சுதந்திர தினமான நான்கு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் சாய்ந்த மருது ஜும்மா பள்ளிவாசலில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டவை முக்கிய விடயமாகும் சாய்ந்த மருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பள்ளிவாசலின் பள்ளிவாசலின் படத்தை ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டில் அறிய செய்த மேன்மை சங்கிய ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேனை அவர்களுக்கும் பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கும் நிதியமைச்சர் மங்களசாமி சிங்கா அவர்களுக்கும் இந்த ஊர் மக்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்